the glory of the Lord left the temple there is one verb in Hebrew which sums that up Ichavoth now Chavad is glory or weight actually it's weight literally and that comes to mean glory and then if one puts that in the continuous tense of the past it would mean it gloried it ceased therefore to be glorious the glory went away and if one looks around the globe one can see that actually something of that nature has happened again the glory of the Lord left the temple and in his place what do we find? The abomination of desolation. I was just talking to a lady the other day who does a lot of adoration before the monstrance. Therefore it is proper adoration, not just a little bit of sacrament, but actually a place where the Lord is honoured publicly on the high altar itself. And she did complain quietly while talking to me that quite a few when doing adoration there in the church have their mobile phones on and they will ring and they will actually stay in there and answer it and it's impossible to pray against that that is just the tip of the iceberg I have actually entered a place of adoration where there was exposition going on and right before the monstrance in a chapel within the church there were two ladies they were obviously supposed to be doing adoration officially and what were they doing until I got there they were talking to each other the glory of the Lord but on we could go we have misunderstood both the presence and the rights of God in his temple. Ezekiel has this vision of cherubim and a glory which is quite utter and we prefer a meeting place for men. In the gospel we have this promise that where two or three are gathered together in his name he will be there in the midst and they can ask things in that union of prayer and it will be granted. It is ironic that quite often separated brethren who understand certain things by instinct on this level get it right when it comes to sincerity of prayer. Prayer groups, prayer meetings where they claim this promise and pray well from the heart whereas we who have the real presence miss the graces and talk to each other and offend the Lord even when trying to make reparation to him who is responsible he did it to whom it serves old Nick who hates the sacred and loves to take away the rights of God and also to bring down us hominides in the process let us be aware of what's going on here. It's on every level of the church's life. Man reigns in the house of God and we miss what he has on offer. C'è un verbo nella lingua ebraica che viene dalla parola chavod che sarebbe dunque gloria, ma peso, literalmente peso, diventa gloria, dunque, e si mette questo in forma di verbo e si ha dunque gloriari, essere in gloria, e nel passato continuo diventa Ichavod aveva regnato, cioè ha smesso di regnare, di gloriare, la gloria del Signore è partita dal Tempio e questo si vede quando si intuisce che in pratica la casa del Signore è diventata una casa di uomini in cui si parla 
gli uomini tra di loro. Parlando con una persona l'altro giorno, si lamentava lei che facendo adorazione eucaristica in una chiesa grande, dove Gesù era esposto all'altare stesso, gente arrivavano a fare adorazione lasciando aperto il telefonino e rispondevano in adorazione al telefono e anche spesso una volta entrando in chiesa un'altra chiesa qui vicino ero lì a momento c'era adorazione eucaristica una cappella all'interno della chiesa e le due persone in adorazione quando entravo dentro stavano parlando l'una all'altra e si vede lì che in un senso siamo arrivati a quel punto lì che la gloria del Signore è espulsa dalla sua casa e si mette dentro il rumore dell'uomo e si perde tanta grazia nel Vangelo abbiamo la promessa del Signore che là dove sono riuniti due o tre nel suo nome sarà presente in mezzo a loro e ascolteranno quel gruppo unito Tanti protestanti capiscono bene questo mistero della presenza, anche il movimento dei focolari insistono molto su questa qualità di unione, la presenza c'è in questa unione. E quando si prega di questa maniera c'è una sincerità che è molto diversa di quella nozione di creare una situazione di fraternità nella casa del Signore, ma a livello solo umano. È importante capire che tante grazie noi stessi rifiutiamo, preferendo l'umano al divino, nella gloria dell'uomo alla gloria divina. Chiediamo questa grazia, che lo Spirito Santo ispiri tutti il popolo di Dio a capire bene che cosa è la gloria del Padre, nella sua chiesa, casa e anche che cosa è la presenza del Signore nel gruppo la carità va vissuta a tutti i livelli e la carità prima è quella dell'adorare Dio e non l'uomo nella sua casa la presenza è reale per noi l'ironia è che i nostri fratelli protestanti su alcuni punti creano un ambiente molto più tranquillo quando pregano in questi gruppi di preghiera, che noi stessi, chiacchierando, facendo rumore davanti agli angeli, ai cherubini e ai serafini, che per forza sono presenti quando Gesù c'è sul tuo trono di gloria. Madre di Dio